아이돌 머시기 의 보이즈 플랜이 2화 리뷰입니다. 2화에서는 1화에 이어서 스타레벨 테스트 장면들이 이어졌고 최종 결과까지 공개됐는데요. 프로듀스와 이어지는 이 시리즈가 가지고 있는 고질적인 문제점이 또다시 불거졌습니다. 이 얘기는 잠시 후에 하도록 하고요. 스타레벨 테스트의 결과를 먼저 살펴보면요. K그룹은 노스타 5명, 원스타 5명, 투스타 14명, 쓰리스타 14명, 올스타 11명으로 총 119개의 스타를 모아 첫 그룹 대결에서 승리하였고 G그룹은 노스타 11명, 원스타 13명, 투스타 12명, 쓰리스타 8명, 올스타 5명으로 총 81개의 스타를 모아 첫 그룹 대결에서 패배하였습니다. 승리한 K그룹에게는 다음 테스트 연습을 하루 먼저 시작할 수 있는 베네핏이 주어진다고 하네요. m n e 은 역시 이렇게 경쟁 구도를 치열하게 만드는 데 특화되어 있는 것 같습니다. 그럼 2화 무대 리뷰로 가볼 텐데요. 어떤 참가자가 우리들의 마음을 훔쳤을지 제가 직접 고른 좋았던 무대 탑5 공개하도록 하겠습니다. 앞으로 공개할 다섯 개의 무대는 5위부터 1위까지의 순서가 아닌 제가 제일 잘했다고 느낀 다섯 개의 무대임을 밝힙니다. Keep watching me shoot it down. 방송 보면서도 놀랐고 풀지캠 보면서도 놀랐던 개인적인 생각으로 1, 2와 합쳐서도 탑 무대가 아닐까 싶었던 이회택입니다 일단 음정이 너무 정확했고요. 표정 연기도 좋았고 중간에 들어가는 초고음도 흔들림이 전혀 없어서 굉장히 놀랐습니다. 그런데 방송 내내 이회택 군의 웃는 모습을 보기가 힘들었어요. 특히 스타 레벨 테스트를 받을 때는 거의 죄인처럼 있는 모습이었는데요. 연습생들의 자리를 뺏었다는 죄책감을 느끼고 있는 게 아닐지 간절함의 크기를 시청자분들은 다 알고 있으니 다음부터는 그런 마음 갖지 말고 웃으면서 인터뷰하고 테스트를 받았으면 좋겠습니다. 여기서 잠깐 보이즈 플래닛의 문제점 첫 번째를 언급하도록 하겠습니다. 하이어 뮤직 한서빈 박지우의 괴짜 무대는 제가 2와 탑5에 골랐을 정도로 퀄리티가 높았는데요. 아쉽게도 방송에서는 통편집 되었습니다. 모든 무대를 많은 시간을 할애해서 다 보여주려면 스타 레벨 테스트만 3화까지 넘어갈 테고 시청자들의 흥미가 떨어질 수 있다는 데는 저도 동의합니다. 그래서 일부 무대는 편집해서 방송에서 보여줄 수 없다는 점은 이해하지만 적어도 잘 다른 염습생들의 무대는 방송에서 보여줘야 맞다고 생각하거든요. 게다가 두 사람은 마스터들로부터 올스타를 받았다고 해요. 얼굴을 1초라도 더 비추면 투표율이 올라갈 수밖에 없는데 잘한 무대 맞아 통편집되는 상황이 문제이지 않나 싶습니다. 이두 사람 외에도 방송에서 보기 힘든 참가자들이 많았거든요. 3화 4화에서는 연습생들이 좀더 골고루 나와서 동등한 기회를 얻길 바라겠습니다. 어쨌든 무대 리뷰로 돌아가면요. 노래도 준수했고 랩도 준수했고 춤도 준수 했고 어느 한 분야가 특출나기보다는 밸런스가 잘 맞았던 연습생들이었습니다. 특히 마지막까지 이어지는 에너지가 너무 좋았네요. 지금까지 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요. 스타를 4개 이상 초과로 붙이며 자신감을 드러냈던 팀인데요. 근거 있는 자신감이었죠. 에너지 넘치는 무대로 잘한다는 생각이 절로 들었고 올스타 2명, 쓰리스타 2명을 배출합니다. 선곡과 편곡도 너무 좋았고 특히 김민성 군이 엄청난 실력자로 보였습니다. 여기서 잠깐 보이즈 플래닛의 문제점 두 번째를 언급하도록 하겠습니다. 바로 이번에도 PDP이 존재하는가 인데요. 연습생들마다 분량 차이가 굉장히 크더라고요. 방송의 재미를 위해서 리액션이 좋고 스타성이 높은 참가자들을 더 많이 비춰주는 것은 어쩔 수 없는 일이고 시청자분들도 어느 정도는 이해해줘야 된다고 생각합니다. 그러나 이번 시즌의 분량 차이는 역대 시리즈 중에 가장 격차가 심하다는 생각이 들었어요. 예능 프로이다 보니 어느 정도 감수해야 하는 부분이 
팀이지만 서바이벌이기도 하니까 공정성도 좀더 갖췄으면 하는 바람이고요. 이 점은 1화보다 2화에서 더 심해졌는데요. 아무래도 1화 시청률이 많이 낮았기 때문에 2화에서 화제성이 높은 참가자 위주로 재편집을 한게 아닐까 싶었고 이번에는 시청률이 상승했으니 3화에서는 다른 연습생들도 많이 보여주시길 바랍니다. 제가 이 문제점을 이 무대 리뷰에서 말한 이유는요. 다른 연습생들이 노래를 부를 때도 계속해서 김지훈 군만 비춰주더라고요. 내가 저 연습생이면 방송 보면서 얼마나 슬펐을까 들러리가 된 기분이지 않을까 라는 생각도 들었습니다. 저는 김지훈 군이 피디픽이라고 생각하지는 않고요. 위에 말한 대로 프로그램의 화제성을 잡기 위해서 배우 출신으로 인지도가 높은 김지훈 군 위주로 편집이 들어갔다고 생각합니다. 그런데 풀지캠 보시면 고음에서 실수가 살짝씩 나오긴 했지만 다른 연습생들도 모두 잘했거든요. 다들 풀지캠도 꼭 보시길 바랍니다. 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요. <목소리> 2화 탑5 마지막 팀 웨이크원입니다. 이 팀은 무대를 즐기는 모습이 눈에 띄었는데요. 선곡을 잘해서 이기도 하고 스스로 자신감들이 있어서 여유가 묻어나온 것 같습니다. 개인적인 생각으로 한두 명 정도 올스타가 더 나와도 좋았을 것 같은데 올스타의 기준이 굉장히 높았던 것 같네요. <목소리> 이렇게 스타 레벨 테스트가 마무리되고 합숙이 시작되며 다음 과제인 시그널송 테스트가 공개되었는데요. 스타의 개수에 따라 무대의 높낮이 자체가 달라지는 구성이었습니다. 역시 엠넷은 이렇게 자극적인 요소를 만드는데 특화되어 있네요. 그래도 실력에 따라서 위치가 달라지는 것이니 잘하는 연습생들이 더 많이 비춰질 수 있어서 공정한 시스템이라는 생각을 했습니다. 그리고 이번에도 그룹 간의 경쟁이 이루어지는데요 시그널송 테스트 결과로 스타 개수가 재배치되고 누적 스타가 더 많은 그룹이 이번 무대의 하이라이트를 담당하며 그 그룹에서 킬링 파트를 맡는 멤버를 뽑는다고 합니다. 시그널송 무대가 이미 공개됐기에 어느 그룹이 이겼는지는 스포가 된 상황이지만 참가자들의 경쟁심과 의욕도 끌어올리고 잘하는 사람이 하이라이트를 맡는 괜찮은 시스템이라는 생각이 들었습니다. 지금까지 보이즈 플랜이 2화 리뷰였습니다. 다음 화에서는 시그널 송 테스트가 마무리되고 그룹 배틀이 시작된다고 하는데요. 그럼 다음 주 3화 리뷰에서 만나요. 구독 버튼 꾹 눌러주시고요. 이 팀이 제일 잘했다. 칭찬 댓글 남겨주세요.